आज हम ये सवाल देखेंगे यहाँ पे एक बोर्ड के बारे में ये सवाल है यहाँ पे सवाल ऐसा है बोर्ड गोज थर्टी किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड फोर्टी फोर किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन टेन आवर्स इस टेन आवर्स ड्यूरेशन के अंदर में ये बोर्ड थर्टी किलोमीटर अप स्ट्रीम भी जाता है फोर्टी फोर किलोमीटर डाउन स्ट्रीम भी जाता है टेन आवर्स एंड इन थर्टीन आवर्स इट कैन गो फोर्टी फोर किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड फिफ्टी फाइव किलोमीटर डाउन ओके मतलब इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर ये दो पर्टिकुलर जॉब है एक जॉब है फोर्टी फोर फोर्टी किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना एंड फिफ्टी फाइव किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना अब सवाल है डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोर्ड इन स्टील वर्क अच्छा इस सम को समझने से पहले आपको कुछ टर्म समझ जैसे कि अप स्ट्रीम क्या चीज है डाउन स्ट्रीम क्या चीज है ओके okay, ये दो चीज समझ आप लोग देखते हो रिवर में जो वाटर है वो कभी स्टेबल नहीं रहता वहां पर हमेशा रिवर में जो पानी है वो हमेशा मोशन में रहता है पानी अप से डाउनवर्ड पानी फ्लो करता जाता है कभी वहां पर स्टेबल नहीं होता आपको अगर स्टेबल वाटर देखना है तो आपको पॉन्ड में लेक में ऐसे जगह पर स्टेबल वाटर देखना पड़ता है ठीक है रिवर में आपको कभी भी वाटर स्टेबल नहीं मिलेगा मतलब वहां पर वाटर आपको हमेशा मोशन में ही मिलेगा ओके विद अ पर्टिकुलर स्पीड अच्छा अभी अगर आपको एक बोर्ड की स्पीड पूछी जाए जो बोर्ड लेक में चल रही है क्या आप बता सकोगे वो बोर्ड कितने स्पीड से चल रहा है एक पर्टिकुलर बोर्ड आप ये कोई लेक है ये कोई लेक है इसमें कोई बोर्ड चल रहा है ठीक है आप किनारे भी खड़े होकर आप देख रहे हो वो एक पर्टिकुलर स्पीड से चल रहा है क्या आप देख के अंदाजा एटलीस्ट अप्रोक्सीमेट आइडिया तो लगा सकोगे कि ये बोर्ड स्पीड से चल रहा है जिसका स्पीड का नॉलेज है बोर्ड उस बोर्ड को देखकर ये तो पता लगा लगे लगा लेगा कि बोर्ड कितने स्पीड से चल रहा लेकिन अगर रिवर में कोई बोर्ड चले रिवर में कोई बोर्ड चले और आप किनारे पे खड़े हो और वो बोर्ड जा रही है पानी के साथ तो आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रीजन ये है यहाँ पे बोर्ड को कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिलता अगर बोर्ड को लेक में चलना है तो बोर्ड को अपने खुद के मैकेनिज्म पावर से चलना पड़ेगा अपना इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा या रोइंग करना पड़ेगा जो भी कुछ ना कुछ मैकेनिज्म इसमें यूज करना पड़ेगा इसे चलने के लिए लेकिन यहाँ पे वो मैकेनिज्म यूज करे ना करे ये चल सके अगर आप कोई बोर्ड को फ्लोइंग वाटर में ऐसे ही छोड़ दो तो भी बोर्ड पानी के साथ बहेगा क्योंकि यहाँ पर पानी एक कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को उस पानी के ऊपर रख देते हो तो पानी जितने स्पीड में वो ऑब्जेक्ट भी जाएगा राइट right. अच्छा अब अगर बोर्ड की इंजन को मैं स्टार्ट कर दो तो क्या होता है बोर्ड उतने स्पीड और गेन कर लेगा मान लो पानी का जो स्पीड है वो है टू किलोमीटर पर आवर और मैं बोर्ड के इंजन में एट किलोमीटर पर आवर की स्पीड डाल देता हूँ ठीक है अब इस, इसकी जो इंजन है वो इतने स्पीड से इसको एनर्जी दे रहे हैं ठीक है अब आप किनारे पे खड़े हो आपको बोर्ड कितने तेजी से चलता हुआ दिखेगा टेन किलोमीटर दिखेगा और एट दिखेगा अच्छा बोर्ड की इंजीन अगर मैं स्टार्ट ना कर ऐसे नॉर्मली मैं अगर बोर्ड को पानी में छोड़ दू तो क्या होगा बोर्ड कितने स्पीड से जाएगी टू किलोमीटर पर है अब मैं इंजन स्टार्ट कर दू इतने स्पीड से तो ये ऑलरेडी इतने स्पीड से चल रहा था अब इंजन इसको इतना पावर और दे देगा तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी दिस प्लस दिस अब टोटल हमें टेन दिखाई देगा ठीक है अच्छा अगर सपोज आपको ये दिखाई दे रहा है आप जहां तो स्पीड मेजर करने की मशीन भी आ रही ट्रैफिक पुलिस के पास या फिर ट्रैफिक ऑफिसर्स के पास रख रहते हैं वो मशीन कोई भी व्हीकल समय से जाता है तो उसकी स्पीड उसमें आ जाती है कि वो व्हीकल कितने स्पीड से गई अगर आप उस मशीन को लेकर किनारे पे खड़े रहो वो सामने से निकल गई है एकदम स्पीड से निकल गई है तो उसकी स्पीड सामने आ गई मान लो उसकी स्पीड आपको दिखा दे रहा है टेन किलोमीटर पर आर ये बोर्ड जो इतने स्पीड से जा रहा है उसका स्पीड आपको दिखा दे रही है तो क्या अभी इसमें से आप डिटेक्ट कर सकते हो कि बोर्ड की स्पीड कितनी है पानी की स्पीड कितनी है नहीं कर सकते हो ना मुश्किल है क्योंकि आप पानी की स्पीड जानते ही नहीं हो आप तो सिर्फ बोर्ड की स्पीड जानते हो बोर्ड की मतलब कि आप कंबाइन स्पीड जानते हो तो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि इतने स्पीड से बोर्ड जा तो रहा है लेकिन इसमें तो बोर्ड की इंजिन की और बोर्ड पानी की ये दोनों की स्पीड प्लस हो क्या हमें इतना दिखाई दे हमें दोनों का सेपरेट स्पीड तो दिखाई नहीं दे रहा ओके okay, तो इस वजह से हम जब इन इनकेसेस में कोई भी स्पीड 
जब हमें मतलब सेपरेट स्पीड हमें नहीं पता रहता है तो हम यहाँ पर इन दोनों की स्पीड को सेपरेट वेरिएबल से शो करते हैं जैसे यहाँ दो स्पीड है एक स्पीड पानी की और एक स्पीड बोर्ड की खुद की स्पीड ओके okay, अच्छा बोर्ड की खुद की स्पीड को हम बोलते हैं क्या हम उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ बोर्ड इन स्टील वाटर हम बोर्ड के स्पीड को ये बोलते हैं बोर्ड की खुद की स्पीड को जो स्पीड उसे अपने इंजन से मिलता है उस स्पीड को हम बोलते हैं स्पीड ऑफ बोर्ड इन स्टील वाटर या फिर कोई रोइंग कर रहे ठीक है रोइंग करते हैं तो रोइंग की भी स्पीड एक्चुअल रोइंग की स्पीड जो है उसे हम बोलते हैं स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वर्क और इसमें जो पानी का स्पीड कम या ज्यादा होता रहता है उस स्पीड को हम बोलते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर स्पीड ऑफ करंट या फिर स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर हम ऐसे ऐसे टर्म्स उसमें यूज करते हैं अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम हम कब कब कर, कर यूज करते देखो अगर आप पानी के फ्लो के साथ जाओगे पानी जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे उसी डायरेक्शन में आप बोर्ड भी लेके जाओगे तो इसका मतलब आप डाउनस्ट्रीम जा रहे और पानी जिस डायरेक्शन में जा रहा है पानी के अपोजिट डायरेक्शन में आप फ्लो कर रहे हो ठीक है पानी इधर आ रहा है बोर्ड आप उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो तो फिर आप बोलोगे अपस्ट्रीम जा रहे हो मतलब एंटी डायरेक्शन में जाने को अपस्ट्रीम बोला जाता है सेम डायरेक्शन में जाने को हम डाउन बोलते हैं तो ये कुछ टर्म्स है ठीक है अच्छा अगर आप डाउनस्ट्रीम जाते हो पानी की स्पीड टू किलोमीटर बोट की स्पीड एट किलोमीटर तो हमें वो टोटल स्पीड क्या दिखाई देगा टाइम दिखाई देगा लेकिन अगर मैं अपस्ट्रीम बोट को लेके जाऊं बोट की स्पीड एट किलोमीटर है पानी की स्पीड टू किलोमीटर जिस डायरेक्शन है बोट उस तरफ जा रहा है तो हमें क्या दिखाई देगा सेक्स दिखाई देगा ऐसा क्यों ड्यू टू फ्रिक्शन पानी चाहता है कि बोट उसके साथ टू किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए लेकिन बोट का इंजन चाहता है कि बोट उस तरफ एट किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो यहाँ तो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहे हैं पानी टू किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने तरफ खींच रही है इस वजह से बोट की जो स्पीड थी एट किलोमीटर पर आवर वहां से टू किलोमीटर पर आवर की स्पीड रिड्यूस हो जाती है क्योंकि फ्रिक्शन एक ऐसा चीज होता है जो एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेते हैं ठीक है एनर्जी को एब्जॉर्ब कर तो यहाँ की जो पानी है जो टू किलोमीटर पर आर की स्पीड से डाउनवर्ड जा रही है वो यहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है इसलिए डाउन अपवर्ड जब जाते हैं हम यहाँ से टोटल बोर्ड की जो भी स्पीड है उस स्पीड में से मान लो एक किलोमीटर पर आर बोर्ड की स्पीड है उसमें से पानी की जो स्पीड है टू किलोमीटर पर आर वो रिड्यूस हो जाएगी अगर आप अपस्ट्रीम जाएंगे तो अभी आपने एक चीज समझ लिया कि बोर्ड की स्पीड से अपस्ट्रीम जाने से हम वाटर की स्पीड माइनस करते हैं और डाउनस्ट्रीम जाने से हम बोर्ड की स्पीड के साथ वाटर की स्पीड को प्लस कर दें ये दो टॉपिक आपको समझना है ओके अब यहां पर साफ बहुत धीरे धीरे देखते आपने सारा टर्म समझ लिया अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोर्ड इन स्टेल वाटर स्पीड ऑफ करंट स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये सारे टर्म्स आपने समझ लिए अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो टाइप के एनर्जी फंक्शन कर रहे हैं दो टाइप का स्पीड फंक्शन कर रहे हैं एक स्पीड है बोर्ड की स्पीड जिसे हम बोलते हैं स्पीड ऑफ बोर्ड इन स्टील वाटर एंड दूसरी स्पीड होती है स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये दो टाइप की स्पीड यहाँ फंक्शन कर रहा है और हम ये दोनों ही स्पीड यहाँ पे हम जानते नहीं है तो हम दोनों स्पीड को अलग अलग वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं लेट द स्पीड ऑफ बोर्ड इन स्टील वाटर x किलोमीटर पर आर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम b y किलोमीटर पर आर ओके अच्छा अब ये तो मैंने इनके इंडिविजुअल स्पीड निकाल ली है कि ये बोर्ड कितनी तेजी से चलती है पानी कितनी तेजी से फ्लो हो रही है ये मैंने अलग अलग निकाल ली अब मुझे समझना है अगर वो अपस्ट्रीम जाए तो कितने तेजी से जा पाएगा क्योंकि अपस्ट्रीम जब जाएगा ये अपने खाली अपने स्पीड से नहीं जा पाएगा इसमें एक दूसरा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा जो कि स्ट्रीम का स्पीड है तो मुझे अपस्ट्रीम का स्पीड निकालना पड़ेगा मुझे डाउन स्ट्रीम का भी स्पीड निकालना पड़ेगा ओके तो हम देखेंगे स्पीड ऑफ बोर्ड इन डाउन स्ट्रीम And 
डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड हो जाएगा वो हो जाएगा मैंने आपको अभी फॉर्मूला दिया था बोर्ड की स्पीड और पानी की स्पीड डाउन स्ट्रीम में प्लस हो जाता है तो बोर्ड की स्पीड और पानी की स्पीड ये दोनों स्पीड यहाँ पे प्लस हो जाता है बोर्ड की स्पीड मतलब स्पीड ऑफ बोर्ड इन स्टीम वाटर और पानी की स्पीड मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम अच्छा एंड स्पीड ऑफ बोर्ड इन अप स्ट्रीम यहाँ पे बोर्ड की स्पीड से पानी की स्पीड माइनस हो जाती है क्योंकि यहाँ पर एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है ड्यू टू दैट फ्रिक्शन बोर्ड की स्पीड से पानी की स्पीड कम हो जाती है और फिर जो भी स्पीड बच जाता है वो अप स्ट्रीम का स्पीड होता है ठीक है आप ऐसे करके कोई भी सवाल को जब करोगे तो यहां से लेकर इतना पार्ट कॉमन है ये पार्ट आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा रेडी करके रखना होता है उसके बाद आप जो भी इसमें इंफॉर्मेशन दिया उसके अकॉर्डिंगली आप यहां से इंफॉर्मेशन लेके बनाओ तो दे, देखो जैसे यहां पे दो कंडीशन दिए हुए हैं एक कंडीशन है यहां से लेकर यहां तक यहां लिखा है कि 10 घंटे के अंदर यहां पे दो जॉब हो रहे एक जॉब हो रहा है थर्टी किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड एक जॉब हो रहा है फोर्टी किलोमीटर डाउन फोर्टी किलोमीटर डाउन दो जॉब हो रहे इस ड्यूरेशन के अंदर ये एक ड्यूरेशन है मतलब ये एक टाइम है राइट right. तो मैं अगर इसका टाइम निकाल लू और इसका भी टाइम निकाल लू तो मैं ऐसा बोल सकता हूं दिस टाइम प्लस दिस टाइम इक्वल टू टेन आवर्स इक्वेशन बनिए राइट right? तो मैं ये टाइम निकालता हूं आप लोग तो जानते हो फिजिक्स में हमने सिखा था कि टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस बाई स्पीड राइट तो आप इसका टाइम निकालना चाहते हो तो आप इसका और uh, मतलब जो है डिस्टेंस देखो कितना है 30 किलोमीटर पर आर एंड अपस्ट्रीम आप जा रहे हो तो अपस्ट्रीम का स्पीड आप देख लो यहां से अपस्ट्रीम का स्पीड कितना है इतना तो आप इसका टाइम कैसे निकालोगे डिस्टेंस आप डाल रहे हो 30 किलोमीटर क्योंकि आप इस पोर्शन का टाइम निकालना चाहते हो तो यहां पर कितना डिस्टेंस कवर किया गया थर्टी किलोमीटर और स्पीड यहां पर क्या है स्पीड इन अपस्ट्रीम क्योंकि हम अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो अपस्ट्रीम का स्पीड क्या है एक्स माइनस ओके okay, ये मैंने निकाल लिया टाइम राइट अच्छा अब मैं इस पोर्शन का टाइम निकालता हूं अब इस पोर्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया अभी जबकि टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय स्पीड तो डिस्टेंस है 44 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम किया इसके में डाउन स्ट्रीम का स्पीड लगा हुआ डाउन स्ट्रीम का स्पीड है एक्स प्लस ओके तो हमारे पास ये दो टाइम आ गए ये टाइम है डाउन स्ट्रीम का और ये टाइम है अप स्ट्रीम का अब यहां पे बोला गया है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम टूगेदर जो टाइम लगा है वो 10 घंटा तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन बनेगा फर्स्ट केस फर्स्ट केस आपका इक्वेशन बनेगा डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है मैंने अभी लिखा था यहां पे डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है थर्टी बाई एक्स माइनस इक्वल्स अप स्ट्रीम का जो टाइम है प्लस सॉरी प्लस फोर्टी फोर बाई एक्स प्लस वाई ये अप स्ट्रीम का देखो टाइम निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको डिस्टेंस बाय स्पीड तो अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूं तो डिस्टेंस अपस्ट्रीम का थर्टी किलोमीटर है टाइम स्पीड uh, है एक्स माइनस वाई और डाउन स्ट्रीम का अगर मुझे टाइम निकालना है तो डाउन स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है फोर्टी फोर किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड है वो एक्स एक्स प्लस वाई तो आप डिस्टेंस बाय स्पीड फॉलो करो आपको टाइम मिल जाएगा अब मैंने प्लस इसलिए किया क्योंकि दस घंटे के अंदर ये दोनों काम को इन्होंने कंप्लीट किया तो इसका मतलब दोनों टाइम अगर हम प्लस करें तो हमें दस घंटा मिल जाए ये हो गया हमारा इंग्लिश अब आप इसी क्वेश्चन को थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं कैसे यहां पे सारे नंबर्स टू के मल्टीपल्स तो आप चाहो तो सबको अगर टू से डिवाइड कर दो तो आपको यहां पर मिलेगा 15 बाई एक्स माइनस वाई यहां पे टू से डिवाइड करते हो तो 22 टू बाई एक्स प्लस वाई और यहां पे टू से डिवाइड करते हो तो आपको फाइव ये थोड़ा इक्वेशन छोटा हो गया आप चाहो तो वैसे भी रखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर ऐसे आप छोटा भी कर सकते हो आप सारे टर्म्स को टू से डिवाइड कर दो ओके अच्छा अब हम दूसरा केस देखें सेकेंड केस ठीक है सेकेंड केस में हम देखते हैं सेकेंड केस में यहां पर थर्टीन आवर्स लगे ये पर्टिकुलर जॉब एंड ये पर्टिकुलर जॉब करने ठीक है यहां पे ये फोर्टी किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड फिफ्टी फाइव किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ये दोनों काम को कंप्लीट करने में थर्टीन आवर्स लगे तो हम पहले पता लगाते हैं इस फोर्टी किलोमीटर अपस्ट्रीम को कवर करने में कितना वक्त लगा क्योंकि हम जानते हैं टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस बाई स्पीड एंड डिस्टेंस हमें यहां पर लगा फोर्टी किलोमीटर और अपस्ट्रीम जाने का जो तो स्पीड होता है वो होता है एक्स माइनस वाई ओके अच्छा अब हम अगेन टाइम टाइम का जो फॉर्मूला है सेकेंड पार्ट डिस्टेंस बाई स्पीड ये यूज करते हैं यहां पे 
फिफ्टी फाइव किलोमीटर डिस्टेंस हो गया एंड स्पीड हो गया डाउन स्ट्रीम जाने का जो स्पीड है एक्स प्लस वाई ओके तो ये हो गया जो हमने टाइम निकाला ये टाइम है डाउन स्ट्रीम कवर करने का ये टाइम है अपस्ट्रीम कवर करने का अब दोनों टाइम मिला के उनको थर्टीन आवर्स लग रहे ओके तो हम यहां पर सेकेंड केस बनाएंगे सेकेंड केस दिस टाइम फोर्टी किलोमीटर बाई एक्स माइनस वाई प्लस फिफ्टी फाइव किलोमीटर बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स थर्टीन आवर्स ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया हमने दो इक्वेशन तैयार कर लिए यहां पर अच्छा अब हम इन्हें सॉल्व कैसे करें लास्ट क्लास हमने एक मैथड सीखा था जिसे हम बोल रहे थे रिड्यूसिंग मैथड रिड्यूसिंग मैथड हम तब यूज करते हैं जब हमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में मिलता और हम रिड्यूसिंग मैथड की मदद से उस डिनोमिनेटर के वेरिएबल को न्यूमिनेटर में कन्वर्ट कर देते हैं ठीक है यहां हमारे पास डिनोमिनेटर में वेरिएबल है अब इस पर्टिकुलर फ्रैक्शन को मैं यहाँ कॉपी करता हूँ एक बार और फिर इसमें जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको एक बार के लिए मैं सेपरेट करता हूँ थर्टी इंटू वन बाई एक्स माइनस वाई मतलब मुझे वेरिएबल क्या मिल रहा है वन बाई एक्स माइनस वन ओके इसमें हम लेट वन बाई एक्स माइनस वाई इसको हम क्यू ले लेते हैं एंड यहां पे अगर मैं इसके वेरिएबल को और कॉन्स्टेंट को सेपरेट करूं फोर्टी फोर बाई एक्स प्लस वाई तो मुझे फोर्टी फोर सेपरेट मिलेगा एंड वन बाई एक्स प्लस वाई ये मुझे अलग मिलेगा वन बाई एक्स प्लस वाई तो इसमें वन बाई एक्स प्लस वाई इसको मैं वी ले लेता हूं ओके तो अब हम इसे रिप्लेस करते हैं इसमें मैं इनको इक्वेशन नंबर डाल देता हूं इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू मैं इक्वेशन वन में इन वैल्यूज को भी पुट कर देता हूं ठीक है फ्रॉम वन वी गैट अब देखो अगर आप इक्वेशन वन में यहां पे पुट करना चाहते हो तो आप एक बार यहां लिख लो क्योंकि हम इस पार्ट को यू बोल रहे हैं इस पार्ट को हम यू बोल रहे हैं तो इस पार्ट में अगर मैं यू लिख दू तो टोटल प्रोडक्ट क्या आ रहा है थर्टी यू तो हम लिखेंगे थर्टी यू ओके नेक्स्ट पार्ट ये है अब देखो आप यहां पे देखो दिस पार्ट अब इस पार्ट को मैंने यहां पे यू बी पकड़ लिया दिस पार्ट इज बी तो इस पार्ट को अगर मैं बी ले लू तो यहां पे मैं बी पुट कर देता हूं बी तो फोर्टी फोर इंटू बी इज फोर्टी फोर बी ठीक है तो हम यहां लिखेंगे प्लस फोर्टी फोर बी बैलेंस कितना बचेगा यहां पर फोर्टी फोर ओ मैंने इसको लिया था अच्छा छोड़ दो कोई बात नहीं हम इसी को इक्वेशन वन ले लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है आप इसी को ले लो अच्छा तो हमें यहां पर क्या मिला टेन ओके तो हमें यहां पर टेन मिल गया तो अभी सेकेंड आप इसको छोटा यहां पर भी कर सकते हो फिफ्टीन यू प्लस सबको अगर हम टू से डिवाइड कर दे टू से अगर हम सबको डिवाइड कर दे तो हमें मिलेगा फिफ्टीन यू प्लस ट्वेंटी टू बी इक्वल्स ओके ये हमारा थर्ड इक्वेशन है एंड उसके बाद फ्रॉम टू वी कै ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है अब इसमें भी 40 बाई एक्स माइनस वाई है आप अगर इसको सेपरेट करके लिखो 40 अलग और 1 माइनस एक्स वन बाई एक्स माइनस वन तो इस पार्ट को अगर मैं यू से रिप्लेस कर दू तो मुझे 40 यू मिलेगा प्लस यहां पर नेक्स्ट पार्ट है 55 फाइव एक्स बाई एक्स प्लस वाई तो हम लिखेंगे फिफ्टी फाइव इक्वल्स थर्टी इक्वेशन नंबर फोर ठीक है आपको ये इक्वेशन रिड्यूस करना मिल गया अब आप यहां पे इनमें कोई भी एक मेथड अप्लाई करो जिस मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते आपके पास एलिमिनेशन मेथड है सब्सटीट्यूशन मेथड है और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है जैसे हम यहां पर एलिमिनेशन का मेथड करते हैं जैसे अगर मैं इन दोनों इक्वेशन में अगर इस पार्ट को एलिमिनेट करने का सोचू इन दोनों पार्ट को तो हमें दो रूल अप्लाई करने पड़ेंगे पहला रूल इसमें कोफिशियंट सेम बनाना पड़ेगा एंड दूसरा रूल इनके साइन मुझे डिफरेंट बनाना पड़ेगा तो अब हम यहां पे इन दोनों के एलसीएम को फाइंड करते हैं ट्वेंटी टू और फिफ्टी फाइव तो ट्वेंटी टू और फिफ्टी फाइव का एलसीएम हमें मिलेगा हंड्रेड एंड टेन ओके हंड्रेड एंड टेन तो हम इसमें हंड्रेड एंड टेन लाने के लिए इस इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन में फाइव मल्टीप्लाई करें तो हमें यहां पर मिलेगा फाइव मल्टीप्लाई करने पर सेवेंटी फाइव यू फिफ्टीन इंटू फाइव थर्टी फाइव यू 
प्लस फाइव यहाँ मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा हंड्रेड एंड टेन बी फाइव यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से थोड़ी एंड नेक्स्ट पार्ट में हंड्रेड एंड टेन अगर मुझे चाहिए तो मुझे टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मैं इक्वेशन नंबर फोर इसमें टू मल्टीप्लाई करता हूँ लेकिन एक और बात मुझे कोफिशन सेम बनाने के साथ साथ इनका साइन भी चेंज करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर सेकेंड पार्ट में माइनस टू लगा क्योंकि मुझे साइन भी चेंज करना है मैं रूल एक बार यहाँ फिर से याद दिला देता हूँ पहला रूल है कोफिशन सेम बनाना एंड दूसरा रूल है साइन डिफरेंट बनाना कोफिशन तो सेम अब हो जाए लेकिन इनमें साइन अभी सेम है लेकिन हमें डिफरेंट चाहिए तो अगर आपको डिफरेंट साइन करना है तो नेक्स्ट पार्ट में जब आप मल्टीप्लाई करने जाते हो तो उसमें साइन आप माइनस कर ओके तो आप इसमें माइनस लगा लो माइनस लगाने से हो जाएगा माइनस टू इंटू फोर्टी आपको मिलेगा माइनस एटी यू एंड माइनस टू इंटू दिस माइनस वन वन जीरो बी एंड माइनस टू इंटू दिस इक्वल माइनस ट्वेंटी सिक्स ओके अब आप एलिमिनेट कर सकते हो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे और यहां पर आपको मिलेगा माइनस फाइव यू और यहां आपको मिलेगा माइनस वन ओके तो आप यू का वैल्यू भी निकालो यू इक्वल्स वन बाय फाइव दोनों साइड आप माइनस कैंसिल कर सकते हो यू का वैल्यू आपको वन बाय फाइव मिल जाएगा अब आप यू का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो हम प्लस में पुट कर देते पुटिंग द वैल्यू ऑफ यू इन इक्वेशन वन और थ्री इन इक्वेशन थ्री बी है फिफ्टीन इंटू यू यू में हम वैल्यू लेंगे वन बाई फाइव प्लस ट्वेंटी टू बी इक्वल फाइव ओके फाइव से हम कैंसिल करते हैं थ्री सो थ्री वन सा थ्री प्लस ट्वेंटी टू बी इक्वल फाइव थ्री को हम ट्रांसपोज कर देते हैं ट्वेंटी टू बी फाइव ट्वेंटी टू बी इक्वल फाइव माइनस थ्री मतलब हमें यहाँ पर टू मिल जाएगा अब मैं इसको ट्रांसपोज कर देता हूँ बी इक्वल टू बाई ट्वेंटी टू कैंसिलेशन से आपको मिलेगा वन बाई इलेवन ओके okay, यहां कंप्लीट होने के बाद लेट देन आप रिटर्न यहां पे आओ ठीक है हम लोगों ने यहां पे लेट करके यू को लिया था वन बाई एक्स माइनस वाई तो हम लिखेंगे सिंस वन बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स यू और यू हमें पता चल गया वन बाई फाइव तो हम यहां पर लिखेंगे वन बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स वन बाई फाइव ओके अब हम बोथ साइड ड्रेसिव प्रोकल करेंगे बोथ साइड ड्रेसिव प्रोकल करने से एक्स माइनस वाई ओके okay, अब किस इक्वेशन को हम नंबर डाल देते हैं फाइव इक्वेशन फिर अब नेक्स्ट पार्ट इस पार्ट को भी हम लेते हैं सेम्स वन बाई एक्स प्लस वाई इक्वल बी इंप्लाइज दैट वन बाई एक्स प्लस वाई इक्वल बी का वैल्यू हमें मिला वन बाई इलेवन ओके बहुत सारे ड्रेसिव प्रोकल हम यहां पर भी करेंगे बहुत सारे ड्रेसिव प्रोकल एक्स प्लस वाई इक्वल्स इलेवन अब हम इन दोनों इक्वेशन को फर्स्ट से एलिमिनेट कर रहे ओके सो इसको हम सिक्स ले लेते हैं ठीक है हम लिख देंगे यहां पर एडिंग फाइव एंड सिक्स वी गैट एक्स माइनस वाई इक्वल्स फाइव एंड एक्स प्लस वाई इक्वल्स इलेवन ओके या माइनस वाई एंड प्लस वाई कैंसल टू एक्स इक्वल्स सिक्सटीन सो इन फाइव एच एक्स का वैल्यू हमें मिलेगा 16 बाई टू मतलब एट एक्स एट मिल गया अब इस एक्स एट को सॉरी इस एक्स के वैल्यू को आप क्या करोगे कहां पुट करो आपके पास दो इक्वेशन है एक्स और वाई में दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इन दोनों में से आप किसी एक में इसको पुट कर दो तो हम इस एक्स के वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फाइव This x equals एट minus y equals फाइव Okay, so इंप्लाइज that y equals एट minus फाइव तो हमें मिलेगा टू Okay, अब आपको x का वैल्यू मिला एट एंड y का वैल्यू मिला टू तो तभी आप कंट्रीशन पुट कर दो सो दे फोर द स्पीड ऑफ गो इन स्टील वाटर आपने स्टील वाटर में बोट की स्पीड को लिया था x और हमें वो मिला एच तो हम लिखेंगे एच किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम उसे हमने वाई लिया था और हमें वाई मिला टू तो हम लिखेंगे टू किलोमीटर या मंथ समझ में आ गया क्लियर
हम एक और सब देख लेते हैं ऐसे या मैं इसको उतना डीपली नहीं समझाता जस्ट मैं आपको इक्वेशन बना के दे देता हूँ देन आप जैसे लास्ट इक्वेशन बनाया आपका तो वैसे कर लोगे आप इसको तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन को देखो इस ड्यूरेशन के अंदर इसने क्या जॉब परफॉर्म किया आप कहा चाहिए यहाँ पे ट्वेंटी किलोमीटर डाउन का डिस्टेंस कवर किया गया ओके एंड आपने लास्ट टाइम देखा था कि यहाँ पे दो टाइप की स्पीड बहुत करता है एक तो होता है कि रोइंग स्पीड या फिर हम बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट अगर बोट चला रहे हैं तो स्पीड ऑफ बोट इज स्टील वाटर बोलेंगे एक्चुअल स्पीड ऑफ द बोट को और एक्चुअल रोइंग स्पीड को हम बोलेंगे स्पीड ऑफ रोइंग इज स्टील वाटर मतलब स्टील वाटर जो टर्म है वो यहाँ पे मैंशन uh, करते हैं एक्चुअल स्पीड को बताने के लिए मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी स्पीड से चल रहा है तो उसकी अपनी स्पीड कितनी है इसको समझाने के लिए हम स्पीड स्टील वाटर टर्म यूज करते हैं और करंट की स्पीड मतलब फ्लोइंग वाटर की स्पीड कितनी या दो अलग अलग स्पीड है मैं दोनों अलग अलग स्पीड को एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करता हूं पहले लेट द स्पीड ऑफ रोइंग स्पीड ऑफ फ्लोइंग बी एक्स किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट बी वाई किलोमीटर पर आवर ये हम कॉमन ले लेंगे और उसके बाद मैंने आपको और बोला था कि दो पॉइंट और आपको लिखने होते हैं वो है द स्पीड ऑफ रोइंग इन या फिर स्पीड इन अपस्ट्रीम ऑफ डिलेवरी लिख लो शॉर्टकट हो जाएगा स्पीड इन अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम मतलब जब आप पानी के डायरेक्शन के अपोजिट जाते हो जब भी आप अपस्ट्रीम जाते हो तो याद रखो बोर्ड की स्पीड से पानी की स्पीड माइनस हो जाता है तो बोर्ड की स्पीड है या फिर रोइंग स्पीड है एक्स और पानी की स्पीड है वाई ये माइनस हो जाएंगे ओके एंड द स्पीड इन डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में हमेशा पानी की स्पीड और बोट की स्पीड प्लस हो जाता है तो हम यहां लिखेंगे एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आर ये कॉमन पोर्शन आपको हर पोर्शन में करना होगा आप एक्चुअल स्पीड बताओगे उसके बाद आप स्पीड ऑफ रोइंग इन स्ट्रीम बताओगे स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर मतलब एक्चुअल स्पीड आपको बताना है पानी की स्पीड बताना है अप स्ट्रीम की स्पीड बतानी है डाउन स्ट्रीम जाओगे तो क्या स्पीड आएगा ये बताने के सारा चीज आप रेडी करो उसके बाद आप वन बाय वन कंडीशन पढ़ते जाओ कि टू आवर्स में कितना जॉब परफॉर्म किया यहाँ पे टू आवर्स में कितना जॉब परफॉर्म किया तो आप उस हिसाब से क्वेश्चन बनाते जाओ तो मैं फर्स्ट केस फर्स्ट केस देखो टू आवर्स में परफॉर्म किया गया ट्वेंटी किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जबकि ये टाइम है तो हम आगे इक्वेशन टाइम का ही बना ओके तो यहां पे हम लोग जानते हैं कि टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस वाइज एंड डिस्टेंस है ट्वेंटी और अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम अगर जा रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड हो गई वो है एक्सप्रेस वाइज तो मैंने डिस्टेंस और स्पीड दोनों को डिवाइड कर दिया तो मुझे टाइम मिल गया और यहां पर टाइम कितना है टू आवर्स तो मैं बोलूंगा टाइम जो है वो टू आवर्स मतलब दिस इंटू दिस ये सॉरी दिस इक्वल्स दिस ये हमारा इक्वेशन हो गया हमने फॉर्मूला से टाइम निकाला और एक्चुअल टाइम यहाँ पे टू आवर्स है तो दोनों इक्वल हो गए तो फर्स्ट कंडीशन हो गए सो ट्वेंटी बाई या फिर टू इक्वल्स ट्वेंटी बाई एक्स प्लस वाई अब आप यहां पे इसको आप इस तरफ लिख जाओ और टू को आप नीचे लेके जाओ x प्लस वाई इक्वल्स टू को आप नीचे ले जाओ ट्वेंटी बाई टू ठीक है तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा टेन कैंसिलेशन करोगे तो इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई इक्वल्स टेन ये हो गया आपका पहला ही मुझे नहीं लगता इसमें एलिमिनेशन मैथड की सॉरी रेड्यूसिंग मैथड की जरूरत होगी क्योंकि रेड्यूसिंग मैथड हम तब करते थे जब हमें वेरिएबल नीचे मिलता था यहां पर हमें कोई वेरिएबल नीचे नहीं मिल रहा डिनोमिनेटर में नहीं मिल रहा सब न्यूमिनेटर में तो आप इसको ऐसे ही रख सकते अच्छा सेकंड केस हम देखते हैं ये हो गया हमारा फर्स्ट केस सेकंड केस देखते हैं सेकंड केस में यहां पे अपस्ट्रीम ट्रैवल कर रहे हैं इतना किलोमीटर फोर किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रैवल कर रहे हैं टाइम हमें लग रहा है टू आवर्स तो हम अगेन इक्वेशन बना सकते हैं सेकंड केस टू आवर्स दिस इज टाइम और टाइम हम कैसे निकालते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड और डिस्टेंस बाई स्पीड क्या है डिस्टेंस है फोर किलोमीटर फोर किलोमीटर और स्पीड है अप डाउन सॉरी ये अप स्ट्रीम जा रहा है तो अप स्ट्रीम के लिए हमने यहां पर स्पीड निकाला है एक्स माइनस फोर 
ओके तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा अब हम इसे इधर लेके आते हैं एक्स माइनस वाई एंड टू को हम उधर लेके जाते हैं फोर बाई टू तो फोर बाई टू हमें मिलेगा टू तो हमारा एक्स 